。李总，出大事了！什么事？公安机关已经开始调查了，而且我们的账户已经没有多少钱了，可能连这个月的工资都发不出来。怎么可能呢？公司的账户怎么可能没有钱呢？因为我们公司的钱都已经转到庄总个人账户上了。什么？怎么我们的钱会转到庄奇的账户里面？我也没有授权，怎么能够发生这样的事情呢？您是没签字，但是宁夏副总签过字了，他签的同样有效。您拨打的电话已关机。您拨打的电话已关机。这是你签的字吗？是啊，你凭什么？为什么没有经过我的同意就擅自把所有的钱都转走？那你用毒布料嫁祸漓江公司的事情，你告诉过我吗？我这么做完全是为了公司考虑。如果公安介入这件事情的话，我们的钱就保不住了，到时候我们什么都捞不到。这些都是庄奇告诉你的吧？你被骗了，你知道吗？这不可能，他的家人都在支江，他跑得了和尚，跑不了庙。我说你真的被骗了，钱都被卷走了，你知道吗？这就不是我想要的东西，我要的是漓江公司。那现在你什么都没有了。哎，要不我们别等了，先吃吧。再等一等吧，孩子们都饿了。李天不回来，叫什么团圆饭呢？李天这孩子，这也不知道是着了什么魔了。特别是你昏迷的这些日子，我不想去想以前怎么回事，我只想知道以后会怎么样。以后的事我不知道怎么样，我只知道今天晚上必须吃饭。李天不在家。这饭呐，吃的不痛快。明朗，给黎天打个电话，看他在哪儿，什么时候能回来。算了算了，别催他了。黎天不愿意回来呀、啊，不怪他，怪我呀，是我没让他觉得这是他自己的家。红姨呢？怎么一直都没有见到她呀、啊？红姨生病了，前两天肚子疼的在地上打滚儿，我们把她送到医院，一检查得了癌症，现在已经安排她住院了。医生说，活不了几天了。好了好了，一会儿啊，你陪我一起去看看红姨，啊。好。吃饭之前，我想说几句。不管以前发生过什么，我要你们都记住，咱们始终是一家人。一家人的事，在家里都能解决。
你们知道，我睁开眼睛那一刻，最想要的是什么吗？我想拉住你们的手。当时我的手冰凉，我就想，要是有一只热手，能让我握一握，让我暖和暖和，多好。这不是别人的手，是你们的手，是家人的手啊。团聚是一件多么不容易的事啊！啊别起来，躺好，躺好了，正打胶，真的，手别动啊！坐，来来来，盖上。哎呀，快坐。红姨，你在我们家这么多日子了，咱们也是姐妹一场。你说你为什么还拿自己当外人呢？啊，这么重的病，这么大的事儿，你居然也不跟我说一声，自己藏着掖着的，你干什么呀你？芬芳，来之前咱不都说好了吗？你们家的事也不少了，我不能再给你们添乱了。我是个没用的人，不值得你们这么挂念。你怎么能这么说话呢？红姨呀，他就这么个急脾气，你别往心里去。你到我们家这么久，我们早就把你当成一家人了。我们家出了这么多的事儿，你帮了不少的忙。还拖着这样的身体啊，在我们家任劳任怨，我们感激你啊！我给你们家添了太多的麻烦，老天有眼，李董您醒了，要不然我就是走了，我这心里也不踏实。我的外甥偷了您家的东西，我又害您昏迷了这么久，我做了太多的坏事了，我真的是没脸再见你们了。哎、好了好了啊，过去的事儿啊，咱不提了。我们知道，你是个好人。好了啊，我们能认识，这就是缘分。安心养病，钱的事儿，你不用发愁，该怎么治。就怎么治，这些啊，你都不用管了。我躺着的时候，多亏了你，帮着我们家这口子忙前忙后的照顾。现在，也是我们该为你做点什么了，啊？是啊，李董。哎
，我对不起你们、啊哎哎哎哎哎，我实在是对不起你们全家呀、啊哎哎哎哎。好了好了，好了好了，来来，快躺下躺下，快快快，好了好了，来来来，哎呀，不行，你现在身体不行，你知道吗？来来来，这不是我说你。你以后别这么客气了，别拿自己当外人。你就是咱们家里人，等你身体好一点了，我们就接你回家住。咱们在家里头静静的养，慢慢的养。这个病是急不得的，知道吗？啊，没事啊，一切都会过去的。没事啊。李总，原材料都到了，工人们已经开工了。你去通知生产部，告诉所有的工人，我会付他们双倍的工资，让他们加班赶工。务必要把这批货给我按时做出来。好，我知道了。钱秘书，嗯，这批货完成之后，一定要挂上漓江的标牌。最近你也辛苦了，我一定会把你应得的那份报酬给你的。这件事情一定要保密。我明白。哼。赵弟呀，你要是忙啊，就不用过来看我了。可是妈这一次，可能再也出不去了。妈，您呐就少说几句丧气话吧。您还嫌事儿不够多呀？赵弟，妈这一辈子，什么事儿都没做成，糊里糊涂，就过完了这一生。可是妈在这儿这几天，想明白了一件事儿：人呐，不要去争不属于自己的东西。人要认命啊！妈，这命啊，都得靠自个儿争。哎呀，你呀，就是太好强了。这些日子，妈亲眼看见。你有多不容易，可是，一个人为什么非要去争可以有也可以没有的东西呢？赵弟，这些年你付出那么多，可是到头来，还是没有得到你想得到的东西，值得吗？赵弟，你跟李天啊，都已经是夫妻了。好好过日子，啊，妈，您自个儿都说了，您这一辈子啊，就是这么稀里糊涂的过来了。您说您享过福吗？您亏不亏呀、啊？您啊，就是太认命了，所以这辈子就这样过去了。可是我跟您不一样，我还有机会。所以我不能认，赵弟，妈对不起你，是妈耽误了你，妈心里不好受，妈觉得欠你的，你现在就是要妈的心，妈也愿意给你，可是赵弟呀。来不及了，来不及了，赵弟，妈呀，就是想多看你几眼。妈走了，心里最放心不下的就是你，妈。其实。我不是您的女儿，妈
没关系，妈知道。你就是妈的女儿，妈，你就是妈妈的女儿。百合，来了。坐。不了，我说两句就走。爸现在已经回公司了，有很多老客户，眼看着就要跟公司签新的订单了。我想公司应该很快就可以步入正轨。我现在留在公司也没什么用，正好国外有一个培训课程，所以我准备出国进修一段时间。那你准备什么时候走？下周。下周，这么急？最近发生的事情太多了，一切都来得太快，我还没有做好心理准备。正好，可以利用这次出国的机会，去做一些自己想做的事情，顺便让自己冷静一段时间。我走了。你自己保重，百合。对不起，从我喜欢你开始，就一直希望自己。能成为你的依靠，可惜我没有做到。我也谢谢你曾经为我做的一切。其实高翔那个人还挺不错的，哪儿不错？人不错，对你也挺不错的。如果没有别的事，我先走了。白河，你你这是干什么？我我我喜欢你，我想跟你在一起。开始的时候，我觉得你跟我以前的女朋友很像，所以我就想从你身上
找回跟他在一起的温暖。但是后来跟你相处久了，我觉得你外表很温柔，但是其实你内心很坚强。渐渐的，我发现我已经迷上了你画画的样子，你开心的样子。请跟我在一起，你答应我好吗？这个房间是我特意布置的，跟你以前住的时候一模一样。我答应你，如果你肯住在这里的话，你随时随地都可以做你自己喜欢做的事情。还有最重要的就是，你不用付房租了。你肯答应我吗，高翔？你是一个好人，别别别，你别安慰我。你答应也好，不答应也好，不要有压力，说一句话就好。我经历了上一次的恋爱，这五年来，都再没有爱过任何一个人。你可以说我专一，也可以说我笨，我是真的喜欢你。已经到了一个。我自己都无法相信的地步。我在想，如果哪一天我见不到你的话，我宁愿安静的死掉。不许胡说！我只是把事情说到最严重，并不希望给你压力。我打算出国留学了。出国？嗯。去哪儿啊？那云朵呢？我跟草草商量过了，他帮我待一段时间。没关系、啊，无论你去哪儿，我都陪你一起去。谢谢你，我已经订了机票。百合，我是认真的。让我再好好想想吧。真被我说中了，出大事了。怎么了？黎天做的那批服装被查出质量有问题，现在工商局已经开始调查了，马上就要查到天一公司，到时候公司的账就得被冻结。那怎么办？为了保险起见，我们得把账上的钱赶快转出去。这样，先转到我的账户上吧。你让我怎么相信你？这不是小事儿，我考虑一下。姑奶奶，来不及了。我跟你说，你现在跟黎天是夫妻关系，如果查到黎天头上，你想你的账户能够安全吗？再说了，咱俩是一根绳上的蚂蚱，你要是完了，我也跑不了。我还能跟你耍心眼吗？钱到账了，我就把你那一半给你，到时候你赶快离开之江。你何必专门带我到开元九龙湖度假村来散心呢？啊！人家大夫不是说了吗？你呀，要好好的休养。你看看这环境这么美，我累什么呀？一点也不累。哎，这些天呐，辛苦你了，啊！过去啊，你是工作忙，没时间。这孩子们呢？总到这个度假村来享受，以后啊，就换成咱们两个老的，没事呢，咱们也好好享受享受生活啊。好，这些日子，你受累了，啊。哎呀，咱们俩还这么客气、啊，你和我还用说这些？好，不说了。哎，咱俩好长时间没这么一起散步聊天了。
你别说啊，以后啊，我还真想多来几回。是啊，过去你总说工作忙，工作忙，咱们俩忙的都没时间享受生活了。哎，是啊，芬芳啊，现在呢，想一想啊，我觉得挺对不起你的，钱赚到了，你却没怎么享福啊，大川。你能醒过来，这就是老天爷给我最大的福报了。你在床上躺着的那些日子，说实话，我都没有主心骨了，真的，是硬撑到现在啊。你这一病啊，我也想明白了，人挣多少钱才算够呢？只要健康快乐，那才是幸福。所以呢，以后咱俩呀，没事儿就到这儿。转一转，好好享受一下生活。我现在最担心的就是黎天，这小子也不知道在想什么呢。怪我呀，我对他太苛刻了。我答应过他爸要照顾好他，可是我，哎，拔苗助长，急于求成啊。要不？我们把他的身世告诉他吧。哎，我跟他爸承诺过，不讲他爸爸的事情。但是这对黎天不公平，他有权知道自己的身世。我知道，现在不是时候啊。他现在已经走火入魔了，什么话都听不进去。哎。进来，李总，出大事了！什么事？公安机关已经开始调查了，而且我们的账户已经没有多少钱了，可能连这个月的工资都发不出来。怎么可能呢？公司的账户怎么可能没有钱呢？因为我们公司的钱都已经转到庄总个人账户上了。什么？怎怎么我们的钱会转到庄奇的账户里面？我也没有授权。怎么能够发生这样的事情呢？您是没签字，但是宁夏副总签过字了，他签的同样有效。您拨打的电话已关机。您拨打的电话已关机。这是你签的字吗？是啊。你凭什么？为什么没有经过我的同意就擅自把所有的钱都转走？那你用毒布料嫁祸漓江公司的事情，你告诉过我吗？我这么做完全是为了公司考虑。如果公安介入这件事情的话，我们的钱就保不住了，到时候我们什么都捞不到。这些都是庄奇告诉你的吧？你被骗了，你知道吗？这不可能，他的家人都在支江，他跑得了和尚，跑不了庙。我说你真的被骗了。钱都被卷走了，你知道吗？不过，本来这就不是我想要的东西。我要的，是漓江公司。那现在你什么都没有了，我也什么都没有了。现在情况是不一样了，但你放心，我一定会把你的那份。给拿回来
医生，他现在情况怎么样？你跟我过来一下。病人的情况一天不如一天，你们做家属的要做好心理准备。那还有没有其他的办法？到这个程度，已经回天乏术了。我们做医生的最不愿意说没有希望这种话。但我要尽我的职责，把实际情况告诉你。医生，怎么能让他好受一点？主要是止疼。别人还有什么未了的心愿，都尽量满足他吧。好马上把这些文件送过去。呃，我有点急事，要出去一下，有事的话就打我电话。好，知道了。嗯，请问你们是？我们是工商局的。没事，出去吧。请问有什么事吗？请问你是漓江公司的黎明朗先生吗？我是。根据客户投诉，贵公司在市场上的一批衣服质量有问题，有的客户穿了你们的衣服。皮肤出现过敏现象，请你跟我们回去协助调查。我们的衣服品质有问题？不会吧？你不用紧张，我们就是来调查清楚的。呃，但不好意思，我现在要去机场送个人。李先生，这是关你们公司的质量与信誉问题，我想你还是不要掉以轻心。我们也不会耽误您太长时间的。请吧。那行，我跟你们过去。喝水吗？不，不。你要上厕所？不。你要进百合？你知道百合在哪儿吗？去机场。今天，什么时候？妈，您行吗？等一下。百合，我打算出国留学了，我已经订了机票。百合，百合，百合，百合，百合。
，高翔，谢谢你这段时间的照顾，请你好好照顾自己，原谅我的不辞而别，因为分别总是那么伤感。这一年来我哭的太多了，我不想再流泪了。你不要难过，我回来没准还要投奔你呢。注意身体啊，保重。师傅，师傅，麻烦你开快一点，我们着急。哎，好嘞。妈，坚持住啊，待会儿我们就能见到百合了。我走以后这段时间，云朵就交给你照顾了。放心吧，我一定会把云朵照顾得好好的，你就踏踏实实去啊。嗯，怎么就我来送你啊？明朗和高翔他们怎么没来？我没让他们送我。也是啊，一个是青梅竹马，一个是蓝颜知己，确实很难选。瞎说什么呢？好了，时间差不多了，走吧。嗯，哎，对了，你跟大华要好好的，别老欺负人家。嗯，我要是一天不欺负他，他能活吗？嗯、你就别担心我了，到那边好好学习。看到帅哥不要朝三暮四，别胡说。又不是不回来了，百合。其实，其实什么？没什么。记得没事打电话给我，我会的，保重啊。百合，怎么了？有件事，我觉得我应该告诉你。什么事啊？我是你姐。是啊，你一直都是我姐。我是说。我是你亲姐姐，啊？你还记得我们俩身上的疤吗
，江伯父、江伯母是你的养父养母，我爸妈也是我的养父养母，红姨才是我们的亲生母亲。你在说什么？我说，红姨是我们俩的亲生母亲。什么？你身上怎么有个十字疤呀？我记得我小时候，妈妈给我洗澡，她经常就会说：“这是谁呀、啊？在我们百合背后画这么大一个十字疤。”太狠心了！我也是那个时候才知道我背后有这么一个十字疤的。怎么？怎么？你的妈，她也不知道你什么时候有这个疤的。嗯，很奇怪。红姨，你怎么了？我特别理解你的心情，你知道吗？天底下没有一个做父母的不心疼自己的孩子。做妈妈的十月怀胎，剩下自己的亲骨肉，他能不爱他们、不想他们、不找他们吗？他们这么多年不来找你，他们一定是有他们的苦衷。怎么可能？之前红姨把宁夏错当成自己的亲生女儿，宁夏利用了她，让她去离家当保姆。还有那些坏事，都是红姨帮着宁夏做的。原来是这样，那你为什么不早点告诉我？他不让我告诉你，为什么？因为他是癌症晚期。而且他觉得对不起你，他不想让你知道。我真想是你的妈妈，我太想太想是你的妈妈了。可是我不配。百合，百合，听胡姨一句话，无论将来发生什么事情，你都要保重好自己，知道吗？我不走了，我们去找他。百合，有这个必要吗？他跟我们俩之间根本就没有母女之情，也对我们没有养育之恩。现在突然出现算什么？百合。<笑>